Shalom alaihim, damai sejahtera. 1 Korintus 6 ayat 3. Malaikat akan dihakimi oleh manusia. Bunyinya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari. Itulah saudara-saudara umat Nasrani Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini yang mengatakan bahwa malaikat itu nantinya akan dihakimi oleh manusia. Jadi bukan kita, bukan malaikat yang akan menghakimi kita nantinya saudara-saudara, tetapi manusialah yang akan manusialah yang akan menghakimi malaikat saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Itu dapat kita tahu di 1 Korintus 6 ayat 3. Dan sekian sampai jumpa Bapak Yawa memberkati saudara-saudara umat Nasrani Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom alaihim damai sejahtera. Bunyi Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Itulah bunyi Yudas 1 ayat 6. Sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, malaikat sebagian malaikat itu itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu saudara-saudara itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman untuk disiksa nanti di sorga bersama dengan manusia-manusia yang tidak di dalam Tuhan, manusia-manusia yang mati binasa akan disiksa bersama para malaikat-malaikat yang membangkang terhadap Tuhan kita Bapa Yahweh. Sekian Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini sampai jumpa. Salam alaihim dan sejahtera. Benarkah sebagian malaikat diikat menunggu hari penghakiman saudara-saudara di sini saya mau memberitahukan bahwa benar bahwa sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman dan sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman itu dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6 di mana di Yudas 1 ayat 6 itu berbunyi Sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Yudas 1 ayat 6. Jadi saudara-saudara, saat ini ada sebagian malaikat itu diikat de dengan rantai atau dibelenggu untuk menunggu hari penghakiman. Untuk dihakimi atau diberi hukuman di neraka. Seperti manusia yang salah dihukum di neraka sekian sampai. Salam alaihim damai sejahtera. Apakah malaikat melakukan dosa juga? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu bisa melakukan dosa juga atau dapat melakukan dosa juga. Dan Lucifer itu telah melakukan dosa di sorga dengan kesombongannya mau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sang pencipta langit dan bumi dan segala sih dan sang pemilik sorga sehingga Bapa Yahweh itu marah dan mengusir Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu dari sorga saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, malaikat itu bisa berbuat dosa atau bisa melakukan dosa dan dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Di mana 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkannya ke dalam belenggu belenggu belenggu, belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam tartarus untuk Ditahan sampai penghakiman. Sekian sampai jumpa. Salam alaihim damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa. Sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan. Dengan melemparkannya ke dalam tartarus untuk ditahan, untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan. Dengan melemparkannya ke dalam tartarus untuk ditahan sampai penghakiman itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4 jadi saudara-saudara malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa 
Sekian sampai jumpa Bapak Yaw memberkati. Salam alaihim dan sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam tartarus untuk ditahan untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi, saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian sampai jumpa Bapak Yaw memberkati. Shalom alaihim dan sejahtera. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi kepada mereka hal itu sudah disingkapkan bahwa bukan lagi diri mereka sendiri melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka yang telah diutus dari sorga yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk mengetahuinya jadi saudara-saudara di ayat ini di ayat 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa malaikat itu tidak maha tahu dan saudara-saudara Meskipun malaikat itu bisa menyamar seperti manusia juga, tetapi malaikat itu tidak maha tahu. Dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita, Bapak Yahweh, Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Surga atau Sama Yem. Sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati. Salam alaihim dan sejahtera. Bisakah malaikat melakukan dosa? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa dan saudara-saudara Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa melakukan kesalahan dengan ingin menyaingi menyamai bahkan menyaingi Tuhan kita Bapak Yahweh sehingga Bapak Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari surga dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati. Salam alaihim dan sejahtera. Apakah malaikat itu juga maha tahu? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini di sini saya mau saya mau, mau memberitahukan bahwa malaikat itu tidak maha tahu dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita Bapa Yahweh Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik Surga. Dan malaikat itu tidak maha tahu itu dapat kita ketahui di firman Tuhan kita di 1 Petrus 1 ayat 12. Di mana 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi kepada mereka hal itu sudah disingkapkan bahwa bahwa bukan lagi diri mereka sendiri melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka yang telah diutus dari surga yang terhadap hal-hal itu para malaikat ber berhasrat untuk menyelidikinya. Sekian sampai jumpa. Shalom alaihim dan sejahtera. Bunyi Ibrani 13 ayat 2. Bunyi Ibrani 13 ayat 2 berbunyi Janganlah lupa memberi tumpangan. Sebab Melalui hal itu, beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah saudara-saudara bunyi Ibrani 13 ayat 2. Di, di mana saudara-saudara di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi malaikat itu juga saudara-saudara bisa menyamar seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar. Seperti laki-laki, manusia itu bisa menyamar seperti perempuan. Dan malaikat itu juga bisa, menye bisa menyamar di dunia ini jadi orang kaya. Bisa, malaikat juga itu bisa menyamar di dunia ini jadi orang miskin. Jadi saudara-saudara, itulah 
fakta tentang malaikat bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti manusia. Salam alaihim dan sejahtera. Bunyi Ibrani 13 ayat 2. Bunyi Ibrani 13 ayat 2 berbunyi. Janganlah lupa memberi tumpangan. Sebab melalui hal itu, beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah saudara-saudara bunyi Ibrani 13 ayat 2. Di, di mana saudara-saudara di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi malaikat itu juga saudara-saudara bisa menyamar seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar seperti laki-laki, manusia itu bisa menyamar seperti perempuan. Dan malaikat itu juga bisa menye, bisa menyamar di dunia ini jadi orang kaya. Bisa, malaikat juga itu bisa menyamar di dunia ini jadi orang miskin. Jadi saudara-saudara itulah fakta tentang malaikat bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti manusia